。妈，爸，我吃好了，我上班去。坐下。你手里的项目，我会告诉欧瑞，让其他人接手，你不用负责了。爸，我已经说过了，这点小伤根本不影响我工作，你干嘛非得弄得这么严重啊？现在知道严重了，你以为小孩子过家家呢？啊，我怎么就过家家了？你知道我为了这个发布会付出了多少吗？我每天熬夜加班，就是想把这件事办好。加班，就干这个。你让我怎么相信你？你能把这件事情做好，儿子？你姐把最棘手的项目交给你来负责，他就是看你笑话，你知道不知道啊？让你在整个集团没有立足之地，让你无力跟他争夺总裁的位置，你知道不知道啊？你啊，我姐为了这个公司付出了这么多年。这个位子本来就应该是他的，你这么做对他公平吗？你连我的方案看都没看，就认为我办不到，你这对我公平吗？这个世界上什么事儿是公平的？你是我儿子，欧氏集团唯一的继承人，这一点你一定要时刻记住，啊！一会儿啊，我去公司。开个高层会议，我通知大家，你不再负责这个项目了。还有，这个会议你不许参加发布会的所有资料，我全部都准备齐了。把所有资料带上，跟我去会议室。哎，等一下，到底怎么了？今天不是没有会吗？我爸召集了公司所有高层，正在开紧急会议。出什么事了？他想把我换掉，让别人来负责这次活动。为什么呀？我们的方案不是已经通过了吗？通过有什么用啊？他还是觉得我做不了，也做不好。李美雅，你相信我。我相信，你相信我们能把这次活动做好是吗？我们一定能把这次活动做好。把所有的资料都带上，我们去把活动夺回来。关于公司下半年新品发布会的活动，我有件事要宣布：欧阳将不再参与这个项目的任何事宜，改由其他人来负责。董事长，欧阳负责这个项目是全体高层表决通过的。您突然间说要换人，可项目已经推进到一半了。换谁来接手都需要一个周期，影响了进度，谁来负责？欧阳手臂受伤，需要静养。手臂受伤并不影响项目的正常进行，这个理由我们不能接受。我是集团的董事长，我对公司的事务拥有最终决策权。这件事情就这么定了，希望欧总。赶紧指定新的项目负责人。不用找新的项目负责人，我是绝对不会把这个案子交出去的。胡闹！现在这个项目跟你没关系了，出去。大家看见了
，我的手什么事儿都没有，就这么一点小伤，我不需要修养。刚才总裁说的没错，现在更换项目负责人会影响进度。再说了，我只是手腕受伤，完全不会影响项目进行。而且我们在前期已经做了大量的准备工作，所以，我有信心能把这个发布会办好。这个发布会是今年公司下半年最重要的活动。你以前从来没有过这方面的经验，再加上你受伤，如果因为你的伤势影响了这个项目的运作，你能负这个责任吗？我是负责人，我就要对我自己的项目负责。而且我今天要在这里向大家保证，如果这个项目最终没有呈现出最完美的效果，我欧阳将立即从欧诗集团离职，从此不踏入集团范围散会吧。你脑子坏掉了，要抢回项目也不用说这么严重的话吧？你知不知道这后果有多严重？你能负这个责任吗？今早我对你说的那番话，只是告知你我的决定。你没有跟我讨价还价的余地，当着那么多人的面挑战我，是想证明什么？只能证明你有多愚蠢、多幼稚。我花费了那么多的精力把你带进公司，让你当上副总，我还想让你进入董事会，最终坐在我的位子上。可你刚才的那番话，太让我失望了。爸，首先我要跟你说声对不起。但是我有手有脚，我总不能让您一直背着我走路吧？你为我选的路，总有一天我要自己走下去。就算是我走错了、摔倒了，甚至摔得头破血流，我也请求你能不能就这样的默默的看着我，看着我就好。我真的需要这次机会，在你面前，在我姐面前，在所有人面前证明，我欧阳，绝不是一个无能的弱者，更不是一个烂泥扶不上墙的人。如果这件事我办不成，将来你真的把这个位子给了我，谁又会服我呢？你又真的放心把欧氏交给我吗？
为什么会展中心会突然提出赔付违约金的事儿？刘总不是跟那边的关系很好吗？之前他信誓旦旦的宣称可以把定金要回来，怎么就成这样了？是，本来刘总是这么说的，可是刚刚得到消息，对方又打算跟咱们公事公办了，合同上也确实有单方面违约的责任。那这么一来，咱们的预算又不够了呀？可不是嘛，本想着定金退下来，结果真是祸不单行。这绕来绕去又绕回到钱的问题上，这不等于回到原地了吗？资金不够，怎么能落实具体事情啊？行了，现在还差多少钱？算上需要赔付的违约金，还差一百多万。OK， 钱的问题解决了。你拿你自己的钱去补预算的缺口，这不叫解决问题。现在差的不就是钱吗？你管我是节省成本还是自己出钱，解决问题不就行了？继续工作。合同上违约条款写得很清楚，因为乙方原因造成的合同终止，甲方有权追究其相关损失。林秘书，这件事情我真的无能为力。可是咱们欧氏跟他们关系不是很好吗？咱们能不能再想想别的办法？这关系都是建立在互惠互利的基础之上的。本来下个月就是会议展览的旺季，费用是一年中最高的。咱们一下子取消了四块场地，让场地方面损失巨大。这个已经不是用关系就能解决得了的了。林小姐，我所了解的情况呢，就是这样。我接个电话，你能回避一下吗？哦，您先忙。我给你打电话发信息，你为什么不回我？你是不是又跟那个女人在一起？我跟你说了很多遍了，房子我不要，孩子是我的，是我生的，你凭什么连这个也要抢走？是谁背叛了这个家庭？是谁背叛了这段感情？我跟你在一起五年，这五年，你为这个家付出过什么？我告诉你。我绝对不会让别的女人养我的孩子，你想都别想。张雅，在俺叔的监督下，我亲自炒的，肯定好吃，赶紧尝尝。这是你们家的店啊？对，一定要尝尝我们家店的小龙虾，做的可好吃了。这是我爸开的，我们这个店啊都开了十多年了，真好。有一家自己的小店，自给自足，快乐、满足，又自由你也听到了，我和我先生最近在争夺孩子的抚养权，让你见笑了。刘总，我从心里觉得你特别伟大，事业能做得那么优秀，还能为家里付出那么多。我从心里真的很钦佩你这样的女人。你放心，你的事情我保证。我绝对不会告诉任何一个人。谢谢你，丽雅。刘总，不管你以后遇到什么样的事情，开心的，不开心的，只要你想跟人说话，想跟人分享，你就来大排档找我，我陪你小酌几杯。没有什么样的事情是一顿小龙虾解决不了的。如果有，我们就再来一份小龙虾。我们家小龙虾管够。好，干杯。嗯。
。梅雅，关于场地的事情，其实之前我和对方协调的很好，他们也同意不执行违约条款。可是，当我去到场馆和负责人取消合同的时候，中途他们接到一个电话，回来之后就摆出一副公事公办的样子。之前的口头协议，全部作废。是有人给他们施压了。如果这样，您那边是会有损失的。四个场地的违约金也不是个小数。好吧，只要不影响我们两家的合作关系，我们这边是没问题的。那好吧。我马上就跟刘总说。了。是欧瑞。梅雅，明眼人都知道，欧瑞从一开始就故意为难欧阳。哎，我跟你说这个干嘛？这是他们的家事。你呀、啊，要想在欧氏干得长久，一定要记住，明哲保身。做好自己的事情就够了。我问你，你最近是不是以工作为由，从早到晚的缠着欧阳？哎，你还要不要点脸？就那么喜欢破坏别人的感情，难怪被你男朋友甩了。谁受得了自己女朋友成天跟别人眉来眼去的搞暧昧？我说李薇薇，你能不能以后没事干多看点书，学点新词儿，别老一套话翻来覆去的反复说，我听哪儿都都要腻了。如果你能把你猜疑和嫉妒的劲儿全部都用到工作上。我相信你能成就一番大事业。你说什么？你说什么？我嫉妒你！哎，你哪儿来的自信啊？应该是你嫉妒我才对。哦，是，我是没有你有自信。我穿成这样，这是我们离家的传统。我我每周我都来这干活的。那你知道为什么离家会有这样的传统吗？我看你根本就不明白。我听说前几天你在欧氏集团遇到了徐思雨，知道自己为什么会完败吗？你们同样都是有钱人家的孩子，知道差距在哪吗？在哪儿？我跟你说了，你也不明白。李薇薇，我告诉你，人外有人，天外有天。如果你再不做出改变，你就永远都是坐井观天的癞蛤蟆。没牙。啊！疼疼疼疼疼疼！劲儿怎么这么大呀？可能你不知道吧，我在巴黎留学打工的时候，一百磅一袋的面粉，我一天能靠好几十袋。高尔夫球场的装备，只要我背上了，我一天都可以不卸下来。你跟我比力气，你不知道苦吃吗？所以我劝你啊，以后别没事干了跟我动手动脚的，省得伤了你自己。听明白了吗？喝酒啊！我跟你说话呢，你别装听不见。小雨，啊，爸问你
，咱能不能不在那欧式集团干了啊？哎呀，为什么，爸？你是不是看我最近天天加班，身体受不了？我跟你说，爸，你女儿我强壮着呢，我一点也不累。成天给欧阳端茶倒水、打扫房间、收拾屋子，你能不累吗？你都知道了，小雅，爸爸辛辛苦苦挣钱送你到国外读书，不是回来让你当秘书伺候人的。爸，我一开始去欧式应聘的是产品研发部，可是产品研发部不在本市，在外地呢。你说我这大老远的从法国跑回来，不就想在你身边多陪陪你吗？正好欧阳身边缺一个行政助理，我就去了。还有啊。行政助理的工作啊，不止你刚才说的那些，还有好多呢。啊，记录会议、收发文件、管理档案。虽然干的事情很杂，但是对于我来说是一个特别好的学习机会。而且我本来也没打算放弃我的专业，我现在的工作都只是暂时的。好，那我问你啊，欧阳，一个欧氏集团的副总裁，他连个秘书都没有吗？啊，你说你，一没有这方面的工作经验。二，没有人脉关系和背景吗？为什么单单就选你呀、啊？爸怕是你受骗呐、啊，你知道吗？你天天在他身边，爸爸觉得是不安全，你知道吗？小雅，爸不求你什么大福呀、大贵啊，只要你能踏踏实实的，爸爸就知足了啊。爸，别人这么想我就算了，你也这么想我。啊，你女儿我就是这样的人啊！我和欧阳一点不正当的关系都没有，我们是再正常不过的上级和下级的关系。我们每天晚上加班，纯纯粹粹、的的确确都是在为了工作。你要非这么想我，那我也没办法。小雅，爸最后再问你一次啊，咱能不能把那工作给辞了呀？我不。这为什么不能辞了这工作呢？哎呀，那为什么一定要辞这个工作呢？爸，欧阳现在的工作遇到了很大的麻烦，我如果在这个时候辞职了，那我就太不仗义了。你说是不是？哎呀，不许喝了！好了，爸，你不要再担心我了，没什么事儿，你女儿我好着呢，不许喝了，没收。想什么呢？从刚开始到现在，你一直心不在焉的，出什么事儿了？我现在是内忧外患，所有的事情都压在我一个人身上，我快要累死了。你到底怎么了？爸，他知道我现在在给欧阳做秘书，逼着我辞职呢
。昨天因为这件事啊，我们俩还大吵了一架。可是我们现在接手的项目出现了个大问题，你说我总不能在这个时候一走了之吧？那你爸为什么让你辞职啊？还有你们的项目出了什么问题了？我爸他对欧阳就是有偏见，他总觉得我和陈哲分手是因为他。不是吧？怎么可能呢？哎，这事儿我可帮不了你。工作上的麻烦你捎来听听，没准我能帮上忙。还不都是钱闹的吗？欧阳接手这个案子之后，我们就把之前定的场地给推翻了。我们公司的刘小红本来跟他们都谈好了，说把定金给我们退回来。可是不知道欧阳的姐姐欧瑞跟他们达成了什么协议，现在人家不仅不给退定金。还要向我们索赔违约金，你说这不是雪上加霜吗？欧瑞从中作梗，这事儿你怎么知道的？刘小红偷偷告诉我的。刘小红又是谁呀、啊？就是我们公司策划部的一个老总。哦，对了，这件事情我还没有跟欧阳说呢，我不知道怎么跟他开口。你，你说我还跟他说吗？说。那我怎么跟他说呀？好啦，你就别想了，这事儿你听我的，一定跟欧阳说。这事翻篇了，咱不提了。这样，你先告诉我场地费要多少？一百多万。你回去告诉欧阳，这钱我借他，先把资金缺口给堵上。天哪！哎，我说，你们这些有钱人，考虑问题都这么简单粗暴吗？欧阳在知道这件事情的时候，也是想拿钱去解决。可是这样做根本就解决不了事情的本质啊！你等我一下，我打个电话。你要给谁打电话？我有件事儿想跟您商量一下。我最好的朋友林美雅，您知道的啊。她现在手里有个项目，是跟会展中心签订的四块场地租赁合同。可是欧氏集团那边要临时换场地，所以会展中心要追究他们的违约。我等您电话啊！什么？这事儿我怎么不知道啊？算了，思雨，你别为难叔叔了，没关系的。哦，那这事儿就好吧。哎呀，没事的，没事的，思雨，真的没事，你你千万别难受。你能为了我的事情给你爸打电话？我真的已经很感动了，这件事情你不要再管了。你笑什么呀？你别笑嘛！你说你刚回来没多久，光忙前忙后忙我的事儿了。你笑什么呀？我也在想法，连你都被我骗了。我告诉你啊，我爸在电话那边说了，他去年收购了会展中心的部分股份，他现在是那儿最大的股东，而且他还向我承诺，他不仅不会追究你们的违约。还会把你们之前交的定金全部退还给你们！我的天哪，徐思雨，你简直太棒了！啊，嗯，谁最帅？徐思雨的爸爸最帅。谁最美呀？徐思雨最美呀。谁最帅？徐思雨的爸爸最帅。谁最美？徐思雨最美。为什么跟踪欧瑞
。小伙子，你认错人了吧？我不认识你啊，我也不认识你刚才说的什么人。服务员结账。着什么急啊，叔叔？菜还没吃完呢。你谁呀、啊？你想干什么呀？我不吃了，我走还不行吗？这，松手！那麻烦你跟我解释一下，为什么你的手里会有欧瑞的口？芳华国际、枫叶餐厅、欧氏集团的停车场的监控录像里面都有你，铁证如山。还是说，你想我打电话给警察，您去派出所解释一下？这是我捡的，又不是我偷的，凭什么让我去派出所啊？好，那您跟欧瑞解释一下。喂，小瑞，我今天遇到一个熟人，楼下宠物店的小张。对，他回来了。哎，晚上想吃什么？我去买。正事呢，什么事？李东，他是不是喜欢你呀、啊？喜欢你个头啊！怎么可能？他是我小黎叔。李东，黎氏集团的继承人，对你没意思，他能亲自下厨给你爸做醒酒汤吗？哦，那你可真的是误会了。他们两个是老朋友了，都认识十几年了。我小黎叔这个人嘛，人真的很好，而且他这个人没架子。嗯嗯嗯，你是不是看上他了？你别说，我觉得你们俩真的很般配。要不要你贿赂贿赂我？我给你们俩撮合撮合。你想什么呢？我是让你考虑考虑他。你想什么呢？他是我小黎叔。小黎叔怎么了？看起来也没比你大多少。而且又成熟又稳重的，那你觉得他那么好，你跟他在一起啊？我看你们两个人呢，门当户对，在一起正好强强联手，真的很般配。我告诉你啊，我这辈子都不可能有黎薇薇那样的小姑子。我也告诉你，我下辈子、下下辈子、下下下辈子、下下下下下辈子也不可能有黎薇薇那样的小姑子。昨天晚上我还骂他是癞蛤蟆呢，真的、啊。嗯，怎么样，过不过瘾？虽然我这个人平常挺没用的吧，但是关键时刻我跟你说我可厉害了。跟我说说那天怎么回事？就是因为这样的，你听好啊。叔叔，刚才也实在对不起，你也别介意。只是您这段时间一直在跟踪小瑞，而且您还截了他的口红。我担心小瑞的安全，所以我不得不来调查你
本来呢，我也不是那么确定。直到咱俩面对面坐了那么久，我觉得。这张照片你应该会很熟悉。哎，然后你说擦什么颜色？粉色。好的，粉色。来喽！爸爸他们做的好吃的，看看爸爸做了什么好吃的。我们再来一个绿的，来点上，爸爸给点上。您就是欧瑞的亲生父亲。奶奶。我在监狱待了二十年，二十年，现在什么都没有了。可这二十年，我无时无刻不在想着我的女儿，就是在最艰难的时候，我都咬着牙挺了过来。现在都出来了，为什么不去找小瑞？她现在是欧长林的女儿，欧氏集团的总裁，而我呢，一个刚刚刑满释放、脱离社会几十年的废人。你说我有什么脸面去认他？如果他知道了，养育他二十年，现在称之为父亲的人，就是当年。害他亲生父亲入狱的仇人，你说他该怎么办？他该怎么活？我宁愿他不知道。是欧长林害你入狱的。是。当年，我们两家公司竞争同一个项目。欧长林用了卑鄙的手段，偷走了我的账本。当然，我公司的账目是有些不干净，因为偷税漏税，做了些犯法的事情，而且数目还不小。就这样，因为他的举报，我锒铛入狱。他也因此得到了这个项目。要是没有这个项目，他欧长林也不会有今天
那你打算怎么办？就这么算了。怎么可能就这么算了呢？我女儿叫了她二十年的爸爸，我恨不得撕了她，我要把她现在拥有的一切，一样一样的，从她身边夺回来。我想看着她痛不欲生的样子，我想她跪在我的面前求我原谅她。唉，可是我现在这个样子。做什么呢，叔叔？我特别能理解你，我能理解这种没有亲人的感受。我是个孤儿，从小就没有爹妈，我从来没有亲人，直到遇到欧瑞。他现在是我唯一的亲人喂，王准，有事吗？欧总，实在不好意思啊，我们还是决定不向贵公司提出违约赔偿了。之前不是说好的吗？你不用担心，即使欧氏赔偿违约金，我们之后的合作关系还是不会变的。啊，这个我清楚，只是股东那边下了死命令，不能让我们要你们一分钱，而且定金还要全部退还。我也没办法。好吧，对不起啊，欧总，就这样。王主任，你听我说，你别挂，这个事情我。会展中心那边告诉我，他们不但不追究违约金，还要将定金全数返还。说什么原因了吗？哎，没事儿。本来就算场馆那边不反悔，他自己也可以拿钱赌上资金缺口。这部戏本来就不是为了僵尸的。那是为了什么？现在我们的时间已经不多了，虽然会展中心方面的问题已经解决了，但是我们的进度已经落后了很多。所以当务之急，我们应该尽快的确认最新的场地。今天之内必须确定最终发布会的场馆，明天我们就跟场馆方面彻底定死，明白吗？明白。散会。没有。怎么会这样？哎呀，我们还是见面说吧。我跟吴总现在已经到了，就在大堂。这儿，我看到你了。哎呦，林小姐，哎呀，实在不好意思啊。哎呀，实在不好意思啊，欧总，昨天这个场馆啊已经定下来了，而且对方把定金都交了。您看，要不要您到别的地方去问问？怎么会这样呢？我们前天不是还沟通过吗？那那，昨天您没交定金啊？再说这个时间段，是这个展会的高峰时期啊，热门的场馆很抢手的。你们怎么能这样做事情呢？应该跟我提前打个电话是是是是。赶紧给夏家打电话，我有种不好运。什么时候定出去的？昨天。合同也签了，定金也交了。哦，好，我知道了，谢谢。
场地昨天定出去了，能不能告诉我对方是哪家公司？抱歉，原则上我们是不能透露客户信息的。真抱歉，场地昨天定出去了。真抱歉，这个场地昨天已经定出去了。你不觉得这件事情蹊跷吗？怎么所有的备选场地在同一天之内都被定出去了？然后呢？我怀疑有人泄露了咱们的方案信息。方案在之前的高层会议上讨论过，知道的人多了。方案确实是讨论过，可是那些文案上并没有这些场馆的具体信息。咱们备选的这四个场所是在咱们团队的小会议里面指定的，也就是说，除了咱们自己人。没有人知道这件事情。你的意思是有人在我们的团队里安排了眼线？是。哎，你说实话，你是不是有什么事儿一直没跟我说、啊？刘小红告诉我，之前的会展中心是要给我们退定金的，结果你姐给他们打了电话，他们就变卦了。这次要不是思雨帮咱们，咱们可能连这一关都过不了。所以我猜测。你姐看咱们的资金问题解决了，就想办法弄到咱们现在的文案，提前一步把咱们的场馆都定下来。我这么说，你能听明白吗？这些都是你的假设。你能拿出我姐跟会展中心的电话录音吗？你能证明我姐跟这次预定的私家场馆有关系吗？在现在这种时候，我们需要的是团队凝聚力，而不是互相猜疑。那我们总不能任由这个内鬼继续为所欲为下去吧？我不相信，我不相信我姐为了阻挠我会把事做得这么绝。况且这只是你的假设。可是没有可是，这件事就此打住，以后不能再提了。OK， 行，多了一天，吃点东西吧。叔叔好，来了。印章呢？啊，等一下。我按照你的要求，跟那四个场馆都签订了合同，你看看。不用了，叔叔，我相信你。这里有一些钱，你先拿着用。后面可能还有一些事情需要你帮忙。好，只要能报复欧长林，你让我做什么都行。嗯，我还有事，我先走了。哎，小哲，你等一下，坐下。嗯，哎，叔有一件事儿想问你。你说，你也跟欧长林有仇啊？没有啊。那，那你这是为什么这？这么跟你说吧，叔叔，欧氏集团能有今天的规模，小瑞他功不可没。但是欧长林眼里只有欧阳，他把小瑞当一枚棋子，而且是用完就丢的棋子，只是因为他不是自己的亲生女儿。我爱小瑞，我不可能眼睁睁地看着小瑞为欧氏打下的天下就这样被欧长林随随便便地交到他那个废物儿子手上。叔叔。当小瑞当上欧氏董事长的那天，我就可以跟他正大光明的在一起。你也可以跟他父女相认，所以您只需要明白一件事，那就是我们俩的目标是一致的。我还有事儿。这个不会被查到吗？万一要是被我爸发现了，就麻烦了。放心吧，这四家公司的底都很干净
，就算是欧阳查到我们头上，他也没有证据。我们呢，顶多就是损失这私家场馆的定金费用而已。只要能够阻止欧阳顺利办好这次活动，我觉得花点钱是值得的。差点给忘了，明天小黎叔的新酒店开业，你可千万别忘了去啊！你订酒花花送过去吧，大点的啊，我就不过去了。小黎叔的酒店开业你都不去，这不太好吧？我现在哪还有时间管别人的事啊，大姐啊？我觉得这个内鬼还得查，坚决不能让他为所欲为。打住啊！我刚才已经说了，这件事到此为止。看谁东西。尊敬的各位来宾，大家好，我们乐多港万豪酒店，经过两年的改造和一年的试运营之后，于今天正式营业。改造之后的房屋面积。比之前增加了百分之二十，房屋的所有设备全部是世界上最顶级的。我们酒店现在有两家中餐厅，一家法餐厅，一家西班牙餐厅，还有一家意大利餐厅。今年年底，还有两家最顶级的日料餐厅将会进驻到我们酒店。诸位今天品尝到的甜点，就是我们法餐厅的行政总厨，曾经获得过法国蓝带勋章的布鲁诺先生。亲自为大家制作，大家一会儿可以尽情品尝。最后，我代表我个人，还有酒店的全体员工，对大家的到来表示最深切的感谢。谢谢你们。大家请慢用。什么？小黎叔。别动。吃到脸上了，擦擦。谢谢小黎叔。欧阳呢？嗯。对啊，欧阳呢？从一开始我就没有看到他。欧阳有事他脱不开身，特意派我来的。李总，看来你所谓的最好的哥们儿。对你的事情似乎也没有那么上心了，这么重要的活动都不亲自出席，竟然派一个秘书来。不是，小黎叔，你千万不要误会，欧阳负责的项目现在遇到了一点麻烦，他现在正在抓紧每一分每一秒寻找应对措施。他真的是因为没有时间，所以才不能来的。哦，之前不还信誓旦旦的说能做出一个多么完美的发布会吗？我可是很期待的，可千万不要让我失望哦。我有事先走了。你说，你不会生他的气吧？我当然不会生他的气了。这样，你继续在这享受美食，我出去办点事情，一会儿就回来陪你，好吗？好。你和欧阳之间是不是有什么事情啊？你这话什么意思？没什么意思。有些话呢，作为一个外人来说，本不应该多说。但是我了解欧阳，他有的时候喜欢争强好胜，但内心其实是个孩子。我觉得他并不是一个很有野心的人。而且我觉得，对于你们公司的事情，他其实不愿意过多的插手的
，狄东，我劝你对我们家的事情最好不要妄下定论。你不是我，你不会知道我的感受。走了。场地的问题我们也解决了，接下来就是这次活动的具体准备，每个人都要按照之前所部署的内容去执行。我们的时间已经很紧张了，所以不能有任何差池。场地解决了，解决了。我们选在了哪？会吧？他们如果真的把地点定在万国会议中心，那我想欧阳大概是疯了。你是不是疯了？这个场地在第一轮备选的时候就已经被淘汰掉了。那又怎么样？目前来看，这是我们唯一的选择。你简直就是自暴自弃！这个地方根本就不合适，你又不是不知道。这个万国会议中心是今年才落成的项目，内部配套设施还不完善，最重要的是室内还残留着大量的装修气味。本来这个项目是要到明年中旬才能对外开放的，但是投资方为了赶上今年的会议高峰，现在就强行对外开放。不光气味大，通风设备不好，各方面的设施也不完善，就连那个停车场也就只建了一半，而且周边的那个交通也根本就不方便。这个会议中心的位置离市区很远，但是离新机场只有大概十五公里左右的直线距离，所以从市区到会议中心最便捷的方法就是走机场高速。但是会议召开期间，正逢本市的旅游旺季，机场高速会非常的堵，所以我觉得这件事儿还得再确认一下。场馆本身配套的酒店根本就没有投入使用，而且场馆附近也没有大型跟高端的酒店。咱们这次邀请的都是各省一级的代表，你你让他们住在哪儿？好，就算咱们可以让他住在市中心的酒店，那万一在高速路上堵车了怎么办？这些问题你到底有没有考虑？我现在已经没有时间去考虑那么多了。我目前能考虑的只有周期、成本和活动效果。万国会议中心方面已经给了我明确的肯定，而且他们会提供最好的场馆给我们使用。在价格上，他们还在会优惠二十个点。我们可以把这些省下来的资金，全部投入到这次展会的布展当中。就是因为存在这么多问题，所以他才会给你一个这么优惠的价格。欧阳，之前是你当着那么多领导高层的面，信誓旦旦地说你要做一个多么完美的发布会。如果搞砸了，你就不会再踏入欧氏半步。你自己说的话，你自己不记得吗？林美雅，注意你说话的态度。大家还有什么意见吗？没意见。很好，时间紧迫，散会。等一下，我想问问你们大家，真的觉得这个场馆没有问题吗？你们为什么不说话？你们真的觉得这个场地适合开发布会吗？林美雅，适可而止。散会。什么吗？呃、哦，不用了。好，那收拾吧。欧总，看来小欧总确实要把活动定到万国会议中心，而且他和林美雅刚刚还因为这个事吵了一架。具体定在会议中心的哪块场地
。这个小屋总没说。你们都不知道具体是哪块场地，怎么测量和布展？小吴总的意思是，先让场地方面提供数据，我们根据他们提供的数据进行设计和制作。我知道了，谢谢。嗯，还有事吗？吴总，明年集团外派英国的工作……啊，我已经推荐你去了。啊，好好好，谢谢吴总，谢谢吴总，你你先忙，我先走了。你能不能告诉我为什么？你到底为什么要这样做？万博会议中心根本就不合适，我不相信你不知道。帮我约四点钟到医院拆支具。欧阳，你到底怎么了？又不是没有希望了，我们可以再去找其他的场地啊。拆完支具，我会去俱乐部做复健，你可以提前下班了。